அனைவருக்கும் அஸ்ட்ராலஜி டெம்பிள் ஜோதிடர் ரவிரங்கசாமி அன்பு வணக்கம் நாம் தற்போது ஒருவர் பிறந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம நேரம் எப்பொழுது வருகிறது என்பது சார்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம் முன்பெல்லாம் பஞ்சாங்கங்களிலும் தினசரி மற்றும் மாதாந்திர காலண்டர்களிலும் சந்திராஷ்டம நேரம் குறிக்கும் போது சந்திராஷ்டம ராசி என்று குறித்திருப்பார்கள் இந்த சந்திராஷ்டம ராசி என்பது இரண்டேகால் நாட்கள் நடைமுறை இருக்கும் இந்த இரண்டேகால் நாட்களும் தேவையில்லாத மன உளைச்சல்கள் அலைச்சல்கள் எல்லாம் அந்த சந்திராஷ்டம ராசிக்காரர்களுக்கு நடைமுறை இருக்கும் சில பேர் இந்த சந்திராஷ்டம் தினம் வருகிறது என்பதை முன்பாகவே அறிந்து கொண்டு அந்த சந்திராஷ்டம தினங்களில் எந்த ஒரு செயல்களிலும் குறிப்பாக அவசரமாக அவசியமாக செய்யக்கூடிய செயல்களை கூட தள்ளி போட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி அந்த சந்திராஷ்டம தினங்களை அனுசரித்து செய்ய வேண்டிய செயல்களை கூட தள்ளி போட்டுவிட்டு பிறகு அந்த காரியம் வெற்றியாகவில்லை கைகூடவில்லை என்று புலம்பிக் கொண்டிருப்பார்கள் இது மிகப்பெரிய வருத்தமாக இருக்கிறது இந்த வருத்தத்தின் அடிப்படையில் தான் தற்போதைய சில தினசரி காலண்டர்களிலும் மாதாந்திர காலண்டர்களிலும் ராசியின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம தினத்தை குறிக்காமல் ஒரு பிறந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தற்போது நடப்பில் இருக்கும் சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் சார்ந்து குறிக்கிறார்கள் இது உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய பழைய காலண்டர்களையும் புதிய காலண்டர்களையும் ஒத்து பார்த்தால் கூட உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விழிப்புணர்வு ஏனெனில் ராசின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம தினத்தை அனுசரிக்கும் போது இரண்டே கால் நாட்கள் ஒருவர் பயந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் அனுசரிக்கும் போது சுமார் ஒரு நாள் மட்டும் அந்த சந்திராஷ்டம் சார்ந்து காரியங்களை மேற்கொண்டால் இரண்டே கால் நாட்கள் என்பதிலிருந்து சுமார் ஒரு நாளாக அந்த சந்திராஷ்டம பயம் குறைந்து விடுகிறது அதன் அடிப்படையில் விழிப்புணர்வுக்காகத்தான் ஜோதிட கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் தான் தற்போது சந்திராஷ்டம ராசியை குறிப்பதை விட்டுவிட்டு சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் சார்ந்து குறிப்புகள் இருக்கின்றன நாமும் அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் அதன் நீட்சியாகத்தான் ஒரு முழு நட்சத்திரம் சார்ந்து சந்திராஷ்டமத்தில் முழு நட்சத்திரத்தையும் அணுகாமல் ஒருவர் பிறந்த நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம நட்சத்திர பாதத்தை அணுகினால் இந்த ஒரு நாள் கூட ஒருவருக்கு வீணாகாது விரயமாகாது ஏனெனில் நட்சத்திர பாதம் என்பது குறைந்தபட்சம் ஐந்தரை மணி நேரம் முதல் அதிகபட்சம் ஆறரை மணி நேரத்துக்குள்ளாகத்தான் நடைமுறை இருக்கும் ஆக ஒரு நாள் சந்திராஷ்டம் சார்ந்த பயத்துடன் இருப்பதை விடவும் இந்த ஐந்தரை மணி நேரம் முதல் ஆறரை மணி நேரத்திற்குள்ளாக இந்த சந்திராசிரமத்தை அணுகினால் பிறந்த நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் அணுகினால் இன்னும் சுலபமாக இருக்கும் காலம் கண் போன்றது கடமை பொன் போன்றது என்பது போல நேரம் விரயமாகாமல் சந்திராஷ்டம் என்று சொல்லிக் கொண்டு பயந்து கொண்டிருக்காமல் அல்லது செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்யாமல் சோம்பரித்தனமாக இருந்துவிடாமல் காலத்தை பயிர் செய் காலம் கண் போன்றது என்பதற்கேற்ப காலத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பாக அமைகிறது அந்த அடிப்படையில் ராசியின் அடிப்படையிலும் இந்த சந்திராஷ்டம தினத்தை அணுக வேண்டிய தேவையில்லை நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலும் சந்திராஷ்டம தினத்தை அணுக வேண்டிய தேவையில்லை என்பதை வலியுறுத்தி நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் சந்திராஷ்டம தினத்தை அணுகினால் உங்களுக்கு ஜோதிடம் சார்ந்த வகையில் கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் மிகவும் சரியாக இருக்கும் என்பதை ஆய்வு நோக்கத்துடனே சமர்ப்பிக்கிறோம் நட்சத்திர பாதம் சார்ந்துதான் ஒருவர் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறார் இந்த நட்சத்திர பாதத்தில் பிறந்திருக்கிறார் என்று தசாபுத்து இருப்புகள் கணக்கீடு செய்யப்படுகின்றன ராசிகள் கூட ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் பிறந்திருந்தால் மேசம் ராசி என்றும் கார்த்திகை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதம் நான்காம் பாதங்களில் பிறந்திருந்தால் ரிஷபராசி என்றும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது கணக்கிடப்படுகிறது அதுபோலதான் இந்த வகையிலே உங்களுக்கு தெரியும் நட்சத்திர பாதத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்று அதன் அடிப்படையில் தான் நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் இந்த ராசி ஒதுக்கீடு எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ அதே போலத்தான் சந்திராஷ்டம தினத்தையும் நீங்கள் சந்திராஷ்டம தினங்களாக பாவிக்காமல் சந்திராஷ்டம நாளாக பாவிக்காமல் சந்திராஷ்டம நேரமாக அதாவது குறைந்தபட்சம் ஐந்தரை மணி நேரம் முதல் ஆறரை மணி நேரத்துக்குள்ளதான் இந்த சந்திராஷ்டம நேரம் நடைமுறைக்கு இருக்கும் அந்த வகையில் அந்த சந்திராஷ்டம நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் சந்திராஷ்டம நேரத்தை அணுகினால் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம் சந்திராஷ்டம தினத்தில் எடுத்த எடுப்பிலேயே சந்திராஷ்டம தினம் சந்திராஷ்டம நாள் சந்திராஷ்டம நேரம் என்றால் நாம் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஏனெனில் நீங்கள் பிறந்திருக்கக்கூடிய ராசிக்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்திற்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திர பாதத்திற்கு எட்டாம் இடத்தில் சந்திர பகவான் உழவும் போது சந்திராஷ்டம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது அந்த எட்டாம் இடத்தில் பாதத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறோம் ராசியாக இருந்தாலும் சரி நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் சரி பாதத்தின் அடிப்படையில் இருந்தாலும் சரி அந்த எட்டாம் இடத்தில் சந்திர பகவான் பல வகையான யோகங்களிலும் உழவ வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படித்தான் ஜோதிட நூல்கள் சொல்லுகின்றன நம்முடைய அனுபவத்திலும் இருக்கிறது அந்த வகையில் உங்களுடைய நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் எட்டாம் இடத்தில் சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் வரக்கூடிய அந்த நட்சத்திர பாதத்தில் சந்திர பகவான் உழவும் போது அந்த சந்திர பகவான் அந்த இடத்தில் ஆட்சியாக கூட உழவலாம் குறிப்பாக நீங்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் என்றால் சந்திர பகவான் எட்டாம் இடத்தில் தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் கடக வீட்டில் உழவும் போது ஆட்சி யோகத்துடன் உழவுவார் இதுதான் உதாரணம் அதே போல துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திர
பிறந்திருக்கக்கூடிய ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் மற்றும் நட்சத்திர பாதத்தின் அடிப்படையில் எட்டாவது ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் மற்றும் நட்சத்திர பாதத்தில் இந்த சந்திர பகவான் இத்தனை வகையான யோகங்களிலும் இதற்கு மேலும் பல வகையான யோகங்களிலும் சந்திர பகவான் உழவலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் ஜோதிட விதிகளில் இருக்கிறது அதையெல்லாம் அனுசரித்து உங்களுடைய பிறந்த ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் மற்றும் நட்சத்திர பாதத்திற்கு எந்த நிலையில் இந்த எட்டாம் வீட்டில் இந்த சந்திர பகவான் உழவுகிறார் என்பதையும் அனுசரித்துதான் நீங்கள் இந்த சந்திராசிரம நேரத்தை அணுகினால் அந்த சந்திராசிரம நேரம் என்பது உங்களுக்கு யோகமான நேரமாக கூட அமையும் உங்களையும் மீறி நீங்கள் எதிர்பார்க்காத சில நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய யோகமாக அமையும் அந்த வகையில் இந்த சந்திராசிரம நாள் சந்திராசிரம நேரம் சந்திராசிரமம் என்றாலே பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை யோகத்துக்குட்பட்டதாக உழவும் என்பதும் நம்முடைய சான்றுகளாக அமைந்திருக்கிறது அந்த வகையில் ஒவ்வொரு ராசியினருக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தினருக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு பாதத்தினருக்கும் சந்திர பகவான் எந்த ராசி எந்த நட்சத்திரத்தில் எந்த பாதத்தில் உடைவினால் சந்திராசிரமம் நடைமுறைக்கு வரும் என்பதை துல்லியமான கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் குறிப்பாக ஜோதிட விதிகளின் அடிப்படையில் நாம் இங்கு பரிந்துரை செய்கிறோம் அதை பயன்படுத்தி சந்திராஷ்டிரம ராசி ரீதியாகவோ சந்திராஷ்டிரம நட்சத்திர ரீதியாகவோ உங்களுடைய கால நேரத்தை நாட்களை வீணாக்கி விடாமல் இந்த சந்திராஷ்டிரம நட்சத்திர பாதத்தை அனுசரித்து அது யோகங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொண்டு விழிப்புணர்வுடன் இருந்து கொண்டு சந்திராஷ்டிரம நட்சத்திர பாத நேரத்தை அணுகும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த வகையில் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் நட்சத்திர பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த ராசையில் எந்த நட்சத்திரத்தில் எந்த பாதத்தில் சந்திராஷ்டிரம நேரம் வருகிறது என்பதை விளக்கமாக சொல்ல இருக்கிறோம் அதை புரிந்து கொண்டு விழிப்புணர்வுடன் இருந்து சந்திராஷ்டிரம நேரத்தை யோகமாக அனுபவித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் தற்போது நாம் ரிஷப ராசியில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திராஷ்டிரம நேரம் எந்த வகையில் யோகமானதாக இருக்கிறது என்பதை பார்ப்போம் ஆணி மாதத்தின் பௌர்ணமி தேதியில் சந்திர பகவான் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம யோகமாக இருக்கிறது மார்கழி மாதத்தில் அமாவாசை திதியில் சந்திர பகவான் உழவும் போது சந்திராஷ்டிர நேர யோகமாக அமைகிறது மேலும் ரிஷப ராசிக்கு மூன்றாம் அதிபதியான சந்திர பகவான் எட்டாம் இடமான தனுசு வீட்டில் உழவும் போதுதான் இந்த ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சந்திராஷ்டிரம நேரம் வருகிறது அந்த வகையில் மூன்றாம் அதிபதி எட்டாம் இடத்தில் உழவினால் விபரீத ராஜயோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு இருக்கிறது சந்திரன் விபரீத ீத ராஜயோக சந்திரனாக அமைகிறார் மேலும் மூன்றாம் அதிபதி எட்டாம் இடத்தில் உழவினால் கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகத்தை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பும் ஜோதிட விதிகளில் இருக்கிறது சந்திர பகவான் சுப சந்திரனாக இந்த எட்டாம் இடத்தில் உழவும் போது விபரீத ராஜயோகத்தை தரக்கூடியவராகவும் அசுப சந்திரனாக இந்த எட்டாம் இடத்தில் உழவும் போது கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகத்தை தரக்கூடிய சந்திரனாகவும் உழவுகிறார் மேலும் கிரக அமைப்புகளின்படி பரிவர்த்தனை யோகத்துக்கு உட்பட்டும் சங்கலி பரிவர்த்தனைகளுக்கு உட்பட்டும் அந்த சந்திராசம் நேரம் அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த வகையில் ரிஷப ராசியில் பிறந்த நட்சத்திர பாதத்தினருக்கு தனுசு ராசியில் சந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்தின் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வரும் என்பதை பார்ப்போம் ரிஷப ராசியின் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் தனுசு ராசியில் மூலம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது ரிஷப ராசியின் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் தனுசு ராசியில் மூலம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது ரிஷப ராசியில் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் தனுசு ராசியின் மூலம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது ரிஷப ராசியின் ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் தனுசு ராசியில் மூலம் நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது ரிஷப ராசியின் ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் தனுசு ராசியின் பூராட நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது ரிஷப ராசியின் ரோகிணி நட்சத்திர மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் தனுசு ராசியில் பூராட நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது ரிஷப ராசியில் ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் தனுசு ராசியின் பூராட நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது ரிஷப ராசியில் மிருக சீரச நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் தனுசு ராசியில் பூராட நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது ரிஷப ராசியில் மிருக நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்களுக்கு சந்திர பகவான் தனுசு ராசியில் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் உழவும் போது சந்திராஷ்டிரம நேரம் நடைமுறைக்கு வருகிறது இந்த வகையில் இந்த ரிஷப ராசிக்காரர்கள் குறிப்பாக நட்சத்திரத்தின் பாதத்தில் பிறந்துள்ளவர்கள் தங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரம நட்சத்திர பாதம் எது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அந்த சந்திராஷ்டிரம நட்சத்திர பாத நேரத்தில் சந்திரன் உழவக்கூடிய திதி நிலைகளையும் கிரக நிலைகளையும் யோக நிலைகளையும் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டு இந்த சந்திரா
நன்றி வணக்கம்